జైల్ లవ్ కుసి సినిమా ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఎక్కడ చూసినా అనేకమైన రికార్డుల్ని క్రియేట్ చేస్తూ నందమూరి వారి వంశంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ప్రపంచనాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ కుర్ర పులి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దూసుకుపోతున్నాడు సినిమా రిలీజ్ కు ముందు హోప్స్ లేవ్ రిలీజ్ తర్వాత రిలీజ్ రోజు కూడా మిక్సిడ్ టాక్ ఏముంది సినిమా అంతే ఒక రోజు గడిచింది ప్రభంజనం క్రియేట్ చేస్తూ దూసుకు వస్తుంది ఎవరు చూసినా సరే ఈ సినిమా ఎంతగా బాగుంది అనేది వాళ్ల కళలోని ఆనందాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు ఇక జై క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఈ సినిమా ఎటువంటి పీక్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిందో మీకు తెలుసు ఒక్కో సీను హైలైట్ అసలు జై క్యారెక్టర్ తీర్చిదిద్దాడు డైరెక్టర్ బాబీ అంటే ఇటువంటి క్యారెక్టర్ కి ఎవరు చేయలేరు పక్క విలన్ పాత్రలాగా మలిచాడు దానికి వందకి వెయ్యి శాతం న్యాయం చేశాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అసలు కొంతమంది అయితే ఇక రానున్న సినిమాల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి విలన్ గా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఏ సరిపోతాడు అటువంటి ధీట్ అయిన పవర్ఫుల్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ నటన్ని ప్రదర్శించాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనేది తేట తెల్లమైంది ఇక ఈ సినిమా తొమ్మిది రోజుల కలెక్షన్ లో మాంచినా ప్రకారం మాక్సిమం నూట ఎనభై కోట్లు దాటే అవకాశం ఉంది దీనికి ఒకటే ఒక కారణం ఇవేవో ఆ లెక్కలు ఈ లెక్కలు కాదు ఒక మూవీ విశ్లేషకుడు పండితుడైన బాల ట్వీట్ చేసేశాడు ఈ సినిమా ఆరు రోజుల్లోనే నూట యాభై కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసిందని ఇక ఉమర్ సంధు అయితే మామూలుగా ప్రశంసలతో ప్రశంసిస్తున్నాడు కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అయినా కూడా జైలు లవ్ కోసే హవా తగ్గలేదు మరలా రెండోసారి సెకండ్ షోకి వెళ్ళినా కూడా అదే విధమైన హంగామ థియేటర్స్ దగ్గర కనపడుతుంది ఇక జై పాత్ర ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి చూస్తే మైండ్ బ్లోయింగ్ మీకు ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్పాలి ఏ కుటుంబంలో అయినా ఇద్దరు లేక ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఒకళ్ళ మీదే ఉంటూ ఉంటుంది అటువంటప్పుడు మిగిలిన వారిలో ఏ విధంగా మైండ్ పరిణితి చెందుతుంది వారు ఏ విధంగా పెరుగుతారు అనేది చక్కగా చూపించాడు డైరెక్టర్ బాబీ అంతే చక్కగా వెయ్యికి లక్ష పర్సెంట్ కరెక్ట్ గా ఆ పాత్రలకి జీవం పోసి నటించాడు ఆనాడు చూశాం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ డాక్టర్ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి నటన్ని అదే విధంగా ఇప్పుడు ఆయన నట వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న కుర్ర పులి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇక్కడ కుర్ర పులి అంటే ఏందో మీరు అనుకోవచ్చు యంగ్ టైగర్ తెలుగులో కుర్ర పులి అని మేము మా సొంతగా పెట్టుకున్నాం అటువంటి కుర్ర పులి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటన నభుతున్న భవిష్యత్ ఇక ఒక్కో సీను ఒక్కో హైలైట్ జై పాత్ర ఎంటర్ అయింది అంతే సినిమా బీభత్సం అసలు అన్ని రసాలు ఒక్క మొహంలోనే పండించేశాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్పుకోవాలి సాయి కుమార్ ని కూడా డామినేట్ చేసే విధంగా నటించాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాని ఒక్క విషయం ఏంటంటే బాబీ ఆ క్యారెక్టర్ ని విషాదాంతం చేయటమే అంటే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు కూడా ఉన్నాయి జై పాత్ర ప్రేమించిన అమ్మాయి కుసుణ్ణి ప్రేమించడంతో అంటే తన తమ్ముడు అని కుసుణ్ణి ప్రేమించడంతో హర్ట్ అవుతాడు ఇక నా అన్న వాళ్ళు లేరు తమ్ముళ్ల కోసం త్యాగం చేసే క్యారెక్టర్ గానే రాసుకొని ఉంటాడు బాబు ఎందుకంటే అలా త్యాగం చేస్తేనే ఈ సినిమా రసోత్తరంగా పండేది మామూలు రొటీన్ తెలుగు సినిమా లాగా హీరోకి దెబ్బలు తగలటం తర్వాత హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి బతికేయటం గాని జరిగినట్లయితే సినిమా అట్ర ప్లాప్ అయ్యేది అటువంటిది ఏమి లేకుండా డైరెక్ట్ గా అంటే దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు కొన్ని సినిమాల్లో హీరోని చంపేసి విషాదాంతం చేస్తాడు సినిమాల్ని అలాగే కానీ అటువంటి సినిమాలు బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్స్ అయినాయి దానికి ఉదాహరణగా ప్రేమాభిషేకం ప్రేమనగర్ లాంటి సినిమాలు చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు అదే కోవలో బాబీ కూడా సరికొత్తగా ఆలోచించి ఈ సినిమాలో జై క్యారెక్టర్ ని విషాదాంతం చేయడంతో సినిమా మామూలుగా లేదు హైలైట్ అయింది అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ముద్ర ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందో తెలియదు ఇక్కడ అన్నదమ్ముల అనుబంధం అంటే తమ్ముళ్ళు తప్పులు చేసిన అన్న తప్పులు చేసిన అందరం ఒకటే ఎవరైనా ఒకటే అన్నదమ్ములంతా సమానం అనే విషయాన్ని కరెక్ట్ గా మక్కికి మక్కి జాగ్రత్తగా చూపించాడు డైరెక్టర్ బాబీ అంతే జాగ్రత్తగా చక్కగా నటించాడు కుర్ర పులి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అటువంటి జై లౌకోసి సినిమా తొమ్మిది రోజుల కలెక్షన్ లో మాంచిన ప్రకారం నూట ఎనభై కోట్లు దాటే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి అని కూడా అంటున్నారు కానీ వాటి ప్రభావం ఏది జై లౌకోసి మీద పడలేదు అనేది వాస్తవం ఇక ఇటువంటి సూపర్ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ ఎమోషనల్ డ్రామాని మనకిచ్చిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి జై లౌకుశ చిత్ర యూనిట్ కి ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ వారికి దసరా శుభాకాంక్షలు ఏదేమైనా వీరందరికీ మనం హెడ్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిందే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మర్చిపోవద్దు మా బాక్స్ ఆఫీస్ ఇన్ఫో ఛాన